Hi friends, hello everyone. Welcome to English with Ramesh. How are you doing? Hope you must be doing great. Well, I am loving you. Neno ninnu premisu nano. Prastutam ippudu neno ninnu premisu nano. Ippudu jarugutu natvanti oka action. But nene chapta no. I love you chapta no kani. I am loving you kado. Mere kuda sale ippudu kuda I am loving you ani express cheesi undaru. రైట్ ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్తారో ఐ లవ్ యూ అని మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం వెల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నిన్ను ద్వేషిస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి పని నేను నిన్ను ద్వేషిస్తున్నాను రైట్ అలాంటప్పుడు ఐ ఆమ్ హేటింగ్ యూ అని కాకుండా ఐ హేట్ యూ అని చెప్తాం ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న పనే కానీ చెప్పేది మాత్రం సింపుల్ ప్రజెంట్లో యా వీటినే మనము స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటాం స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఒక బీయింగ్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అంటే ఉండటం కలిగి ఉండటం ఇష్టపడటం ఇట్లాంటి వర్బ్స్ లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఆర్ కామెంట్ బాక్స్లో కింద ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ వీడియో కింద సో దట్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద థింగ్స్ రైట్ ఇక్కడ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అన్నీ కూడా మనం ప్రజెంట్లోనే క్వైట్ ఆఫ్టెన్గా సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెప్తాం కానీ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో కాదు ఇప్పుడు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా లెట్స్ లుకేట్ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు నాకు మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టమని చెప్పాలనుకున్నప్పుడు ఐ ఆమ్ లైకింగ్ మ్యూజిక్ అని కాకుండా లైక్ మ్యూజిక్ అని చెప్తాను ఐ లైక్ మ్యూజిక్ ఎట్లా ఇప్పుడు చూడండి ఒకవేళ అతనికి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం అని చెప్తున్నాం అతను మ్యూజిక్ని ఇష్టపడుతున్నాడు ఇప్పుడు అని చెప్పాలనుకుంటే హీఈస్ లైకింగ్ మ్యూజిక్ అని కాకుండా హీ లైక్స్ మ్యూజిక్ అని చెప్తాం He likes music. Likes and dislikes కూడా మనం సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఇలా సింపుల్గా చెప్పడం జరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ హీ సీ ఇట్ ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత వచ్చే వర్బ్కి మనం ఎస్ అండ్ ఈఎస్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుందని ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది కదా ఓకే సో ఇక్కడ అతనికి మ్యూజిక్ అతను మ్యూజిక్ని ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే హీ లైక్స్ మ్యూజిక్ అని చెప్తాం కానీ హీఈస్ లైకింగ్ మ్యూజిక్ అని కాదు ఓకే ఇప్పుడు మొబైల్కి ధర సపోజ్ రేట్ ఉందనుకోండి ఈ మొబైల్కి పదివేలు అవుతుంది అని చెప్పాలనుకున్నాం పదివేలు పడుతుంది పదివేలు ధర పలుకుతుంది అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఈస్ కాస్టింగ్ టెన్ థౌజండ్ అని కాకుండా ఏం చేస్తాం చాలా చాలాసార్లు ఇట్ కాస్ట్ టెన్ థౌజండ్ అని చెప్తాం ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఒక్కటే ఉంది మొబైల్ మొబైల్కి ప్రణౌన్ కాబట్టి తర్వాత వచ్చిన వర్బుకి నేను యాడ్ చేయడం జరిగింది ఓకే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంకొకటి ఆమెకి కార్ ఉంది ఆమె కార్ ఉన్నది ఆమె కార్ని కలిగి ఉన్నది అని చెప్పడానికి కావచ్చు ఆమె కార్ సొంతం చేసుకున్నది అని చెప్పుకోవడానికి సీఈస్ ఓనింగ్ ఏ కార్ అని కాకుండా షీ ఓన్స్ ఎ కార్ అని చెప్తాం షీ ఓన్స్ అ కార్ రైట్ అదేవిధంగా వైల్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ డిబేట్స్ ఆర్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ వెన్ యు ఆర్ వెన్ యు ఆర్ అబౌట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఒపీనియన్స్ ఓకే మీ ఒపీనియన్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే టైంలో నేను నీతో ఏకీభవిస్తున్నాను అని చెప్పడానికి ఐ అగ్రీ విత్ యూ అంటాం కానీ ఐ ఆమ్ అగ్రీయింగ్ విత్ యూ అని కాదు ఐ అగ్రీ విత్ యూ అని చెప్తాం తప్ప ఐ ఆమ్ అగ్రీయింగ్ విత్ యూ అని కాదు ఓకే కమింగ్ హియర్ ఒక ల్యాండ్ ఉంది ఆ ల్యాండ్ నాకు చెందుతుంది చెందుతుంది అని చెప్పడానికి ల్యాండ్ ఈజ్ బిలాంగ్ బిలాంగింగ్ టు మీ అని కాకుండా ద ల్యాండ్ ఈజ్ బిలాంగింగ్ టు మీ అని కాకుండా ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు మీ అని మాత్రమే చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇలాగే చెప్తాం మనం ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా బిర్యానీ కానీ సమ్ ఏదైనా ఫుడ్ కానీ స్పైసీగా ఉన్నది అని చెప్పడానికి ఇట్ ఈస్ టేస్టింగ్ స్పైసీ కాకుండా ఇట్ టేస్ట్ స్పైసీ అంటాం ఇక్కడ ఇట్ అంటే ఫుడ్ ఫుడ్ అనేది సింగ్యులర్గా తీసుకుంటాము తర్వాత వచ్చిన వర్బ్కి యాడ్ చేస్తాం ఇలా ఈ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్బ్స్ అన్నిటినీ కూడా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో కాకుండా ఇలా సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఓకే ఇవన్నీ తప్పని కాదు కానీ క్వైట్ ఆఫ్టెన్గా చాలా తరచుగా మనం ఏంటంటే ఈ సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ వర్బ్స్ అన్నీ కూడా స్టేటివ్ వర్బ్స్ని ఓకే గైస్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద క్లాస్ ట్రై టు సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ స్టే కనెక్టెడ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ట్రై టు వాచ్ ఆల్ ద వీడియోస్ అండ్ యూ విల్ బి డెఫినెట్లీ డ్యామ్ ఫ్లూయెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ ష్యూర్ ఐఎమ్ డ్యామ్ ష్యూర్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే గైస్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ and bye for now thank you